Vergüenza, vergüenza. A los turistas de Dubrovnik les causa mucha gracia recrear las escenas de la serie estadounidense Juego de Tronos en el lugar original de su filmación. El guía Mario Surf guía a los incondicionales de la serie a los lugares de rodaje. El tour cuesta 20 euros por persona y con él trabajan tres empleados más. El negocio prospera. En los últimos años han venido a Dubrovnik 1,2 millones de personas. Pero no es solamente Juego de Tronos. Ahora están filmando aquí la nueva saga de Star Wars, la nueva película de Robin Hood. Incluso Bollywood ha venido con sus estrellas acá. Todo nos ayuda. Todas las mañanas comienza el flujo de turistas a la ciudad antigua. En temporada alta se concentran diariamente entre 18.000 y 20.000 personas entre los callejones. Hace tiempo que ya no son solo fans de Juego de Tronos, pero la serie fantástica hace que la ciudad sea enormemente atractiva para los jóvenes. La administración de la ciudad ha considerado reducir la estampida de turistas y muchos visitantes creen también que es una buena idea. Sí, se podría hacer porque hay demasiada gente allá. Uno no se conecta realmente con el lugar, no se puede disfrutar. Uno no conecta realmente con el lugar, no se puede disfrutar. Es vergonzoso que aquí se esté tan hacinado. De todas formas, es entendible que muchos quieran ver la ciudad. Toda la ciudad antigua se ha preparado para el turismo de masas. La vista de las calles está plagada de tiendas de souvenirs, hoteles y restaurantes. El patrimonio de la UNESCO es una mina de oro para la industria de turismo croata. A veces es demasiada gente, pero vivimos también de las personas, así que no sé si hay que poner un límite, ahí no estoy seguro. De los 6.000 habitantes del casco antiguo, solo se quedaron unos 700. El pisero Mario Knogo vive con su madre en la calle de los jesuitas. Él ve la otra cara del turismo de masas. Suciedad, casi 24 horas de ruido y a menudo borrachos. Llamo a la policía, no vienen. Entonces yo tengo que lidiar con ellos. Es realmente una vida muy dura acá. Mario Serf también ve con ojo crítico al turismo de masas. Dubrovnik está alcanzando sus límites. Su urgencia, traer orden al caos de los visitantes. En este momento no necesitamos limitar el ingreso de las personas. Tenemos que organizarlo mucho mejor. Una primera medida es que ya solamente dos cruceros al día pueden atracar en el puerto de Dubrovnik. Pero aún se tiene que ver si esto regulará la afluencia de visitantes. La temporada turística acaba de comenzar.